vâng, xin chào anh em đang xem kênh điện mặt trời Hải Đăng thành phố Thái Nguyên. Em sẵn coi hai miền Nam Bắc cái tấm pin Nongzi này anh em nhé, 450W. Mới cứng bảo hành 12 năm tại nhà máy Bắc Giang và giá của nó là 2 triệu một tấm anh em ạ. Nói nhỏ nhỏ nhé, 2 triệu một tấm anh em nhé, 2 triệu và chưa bao gồm phí vận chuyển. Vấn đề là như thế này, nếu như mà anh em dùng nhiều tấm mà để và đưa vào những con hybrid này, những con hòa lưới bám tải này thì không nói gì cả. Bởi vì nó đang cần điện áp của nó đến 300V. Nhưng mà những anh em mà xài cái hệ bé tí chẹo tinh nhiệt theo như này thôi Bởi vì là tài chính còn chưa đủ với cả nhu cầu thì cũng cần ít thôi hoặc là chống mất điện Thì anh em chỉ cần dùng hệ 12V thôi Thế vấn đề là lấy thế nào để điện 12V Từ tấm 450W và điện áp hở của nó rơi vào khoảng 45-46V Thì nó sẽ như thế nào Anh em nhớ cách nào để lấy điện 12V ra từ 4, từ tấm 450W với 49V hở mạch Thì anh em mình sẽ qua cái video này em sẽ giải đáp luôn anh em nhé Đấy Thực ra thì tùy theo mà mà À, cái hệ của anh em như thế nào mà anh em sẽ có thể sử dụng nó nó rất là ok thôi đấy à, đây là đang sử dụng hệ 12V thì đối với cái tấm 450W này anh em đừng dùng cái bình bé quá nhá nó thiết kế cho bình 200A nên tối thiểu anh em mình cũng phải sử dụng bình 100AH tức là 100A giờ chứ còn nếu sử dụng bình bé quá thì nó sẽ sạc vào mà nó mau đầy và nó cũng không tích được nhiều điện và nó cũng sẽ rất dễ hư bình bởi vì cái dòng sạc của nó lên đến hơn 10A thì như vậy nó sẽ rất là, 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 là nguy hiểm cho bình đấy hiện tại thì em muốn sạc vào cái bình Acqui Vision như này gọi là bình viễn thông đấy hoặc là các cái bình khác ô tô thải cũng được bình gì cũng được nhưng mà muốn sạc vào bình 12V và lấy điện từ tấm 450W và uh, uh, 49V thế này thì làm thế nào thì thông qua con điều khiển sạc này anh em nhé con điều khiển sạc này giá của nó là 1 triệu 300 nghìn anh em ạ 1 triệu 300 nghìn chưa bao gồm phí vận chuyển còn nếu mà vận chuyển đi xa thì uh, thanh toán trước thì em uh, miễn phí còn nếu mà không thanh toán thì là uh, phí vận chuyển là 30 nghìn anh em nhé Đấy, đối với cái bình ắc quy này 12V mà muốn sử dụng điện 12V từ tấm 450W thì ta sẽ thông qua một cái điều khiển sạc như thế này. Đây, điều khiển sạc chiều dài của nó khoảng 20, chiều rộng của nó khoảng 15 17, chiều cao của nó khoảng uh, 7 đến 10 phân đấy, chắc 7 phân thôi. Đây, thông số của nó đây anh em nhá. MBBT Solar Chan Co Chan Co Chan Lơ là bộ điều khiển sạc thôi. Đấy. À, nó có thể tự động điều, điều, điều chỉnh được cái hệ 12V hoặc 24V Dòng của nó là 40A Max PV Volgate là 100V Tức là cái tấm này nó được 49V Thì mình có thể sử dụng hai tấm đấu lối tiếp anh em nhé hai tấm đấu lối tiếp Nhưng mà với khống chế điện áp của nó là 100V Và khống chế công suất của nó là 520V Đối với à, 520W tấm pin đấy lớn nhất Max của PV đấy 520W đối với hệ 12V Và 1040W đối với hệ 24V Đấy make in trailer thì đối với cái, cái cái sạc như thế này anh em nhé Đấy Hiện tại thì điện áp của tấm pin nó còn 36V Và đang sạc vào bình 3,5A Khi mà có cái biểu tượng này này Biểu tượng mặt trời này này Có mũi tên sang đây này Thì tức là nó đang sạc anh em nhé Đấy nhiệt độ là 32 độ C Điện áp bình là 13,1V Rất là ok à, Tấm pin điện áp của tấm pin là 36V Khi mà nó tụt xuống đấy Tụt có tải ấy Thì nó xuống 36V Và dòng đang sạc vào 3, mấy ampere Loát thì không có không có ai là Đấy rất là dễ Đấy khi mà mình thử 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 kéo ra nhé, thử tắt cái cái cái, cái, cái áp từ tấm pin xuống thì nó như thế nào anh em nhé, tắt cái áp tấm pin này, đấy, thì uh, điện mặt trời nó sẽ không còn nữa, tấm mặt cái mặt trời này nó sẽ không còn là hình mặt trời nó chỉ còn đây đang còn một chút pin để lưu lưu ở trong máy thôi, thì uh, nó sẽ còn cái hình mặt trời, còn khi mà uh, một chút nữa thì nó sẽ không còn hình mặt trời nữa, đấy, uh, battery thì không còn a nào cả, bởi vì làm gì có pin đâu mà sạc, loát cũng không có a luôn, đấy, anh em nhé. Mặt trời có nhưng mà không có cái mũi tên nữa Đấy Khi mà anh em mình thiết kế chuẩn rồi mà Đấu lối chuẩn rồi thì anh em để ý này cái tay này dập này Đấy Thì sẽ thấy hình mũi tên Còn nếu không có mũi tên tức là Dây bắt chưa được chặt chẽ cho nên nó không sạc anh em nhé Chưa sạc Đấy mũi tên từ 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 mặt trời vào Đấy rút ra thì sẽ không có mũi tên nữa Và đây Thao tác đấu lối thì rất dễ thôi Ở bên trái ngoài cùng này Là hình tấm pin Đấy anh em đưa dương là, là dây, dây, dây dương của tấm pin này Âm của tấm pin này Ở bên giữa này là hình của quy Thì mình cung cấp quy vào nó Nhưng lưu ý đối với các cái điều khiển sạc này Thì cấp quy vào trước để cho cái điều khiển sạc này nó nhận ra rằng là Là bao nhiêu vôn Thì để nó, nó nó tự động nó điều chỉnh cho nó nó phù hợp Anh em nhé còn hai cái cổng này là tải Thì khuyến cáo anh em là sử dụng tải độ 15-20W thôi Còn nếu sử dụng quá nhiều tải ở cái cổng tải này Nó sẽ chết cái sạc này đó anh em nhé Đấy khi mà mình rút cái tấm pin ra không 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 cài tấm pin nữa thì nó sẽ có hình mặt trăng và ban đêm đấy để em bật lại này thì nó sẽ là hình mặt trời này và nó có mũi tên đấy và trên cái hình trên cái hình mặt trời và có mũi tên này nó sẽ thể hiện tất cả các thông số này PV này đấy đang tăng tấm pin lên 
à, dòng sạc là 2,6 ampere này đấy 5,9 lót là không có chạy cái gì nếu nó không có ampere nào cả battery là 32 độ C đấy nó tự động nó chạy hết anh em nhé không cần phải thao tác gì cả đấy điện áp tấm pin là 36 37V à, có một cái phương án nữa là đối với anh em mình sử dụng cái tấm pin này mà muốn sử dụng được nhiều điện nhé mà muốn không cần phải điều khiển sạc để giảm chi phí cũng như là 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 là, là, là điện khỏe hơn thì nó sẽ sử dụng cái ba bình ắc quy đấu nối tiếp anh em nhé ba bình bắc quy đấu nối tiếp để cho điện áp của ba bình ắc quy được 36 v và khi đầy bình ắc quy thì nó sẽ được 4142 v chính là điện áp điện áp của tấm pin này đấy nhưng mà vấn đề là anh em mình phải canh bởi vì nếu như không canh ấy thì anh em mình sạc 36 v đến một thời điểm nào đó không canh thì bình nó sẽ nóng và nó phù bình lên đấy thế còn thì nó lại rất là cái ưu điểm của nó là rất là nhiều điện giống như mình ngày xưa mình sạc sạc amateur bằng những cái sạc điều khiển bằng cái sạc sạc điện lưới đấy thì anh canh canh trong 5 tiếng 6 tiếng anh em phải tắt nó đi đấy thì cái này cũng vậy anh em nhé cái này cũng vậy nhưng mà đấy là đối với hệ 36 thôi còn đối với hệ 12 mà anh em ghim thẳng tấm pin vào bình ấy thì nó sẽ lổ mất bình bởi vì là nó tận 40 v 42 v mà anh em đưa nó ép xuống 12 v thì như thế là quá khủng khiếp thì anh em bắt buộc phải sử dụng cái này đây này lắng lên một tí nó lên đến 90 ampere này đây anh em này rất là ok anh em nhé đấy sử dụng cái điều khiển sạc như thế này thì một triệu ba trăm nghìn là chưa bao gồm phí vận chuyển đấy nếu mà vận chuyển nữa là một triệu ba trăm năm mươi ngàn đó, điện áp xuống còn chín phẩy mỗi dần 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 nó là không có am nào rồi đấy battery là 32 độ C nó cứ vậy thôi điện áp của 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 bình là uh, 13 13 một nút mấy đấy đấy sạc là đang sạc là 5,3 ampere thì đối với những cái ban ngày ấy thì anh em mình vừa sử dụng vừa xài cứ 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 kích từ đây ra thôi đấy sử dụng dài vài trăm watt hai ba trăm watt thì nó không bao giờ nó thiếu điện đấy cái này một nó 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 cũng an toàn quá đôi khi là nó cũng báo đầy sớm cho nên là anh em mình sẽ sẽ gặp cái tình trạng là ban ngày dùng thoải mái nhưng mà buổi chớm tối cái nó lại hết điện là chính là vì là là là, là cái con điều khiển sạc là điều khiển sạc là cũng thế anh em ạ nó không sạc căng như là điện lưới được căng như điện lưới thì nó, nó còn lâu mới hết nhưng mà sạc cái kiểu là điện mặt trời đấy nó chỉ cần nó bảo vệ bình quá mà đôi khi nó bảo vệ quá mức nó gây ra là là, là, là cắt lon anh em ạ đấy Um, ngắt ngắt sớm ngắt sớm thì thành ra là bình nó và cái điều khiển sạc là cũng thế nhưng mà mình muốn bảo vệ bình ấy thì mình vẫn phải dùng điều khiển sạc chứ mình không thể nào ghim trực tiếp cái tấm mà 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 bốn trăm này giá rất rẻ thôi nhưng mà ghim trực tiếp vào bình 12 v thì nó sẽ hư mất bình đấy anh em tối thiểu là phải ghim vào bình 24 bốn v hoặc là 36 v nhưng mà phải canh thời gian anh em nhé đấy là cái cách sử dụng điện mặt trời thôi đấy ở cái video này em chia sẻ với anh em như thế làm cách nào để lấy điện từ tấm pin 450 w với điện hở 49 v thì để vào vào 12 v thì ta thông qua cái điều khiển sạc và một giá là một triệu ba trăm nghìn à, nó khá là ok anh em nhé đối với cái này loại này thì em em khoái bán cái loại Trung Quốc này thôi chứ còn đồ sạc Việt Nam thì em cũng không khoái lắm bởi vì là 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 là, là, là này không có thời gian đôi khi là lỗi nhiều thì anh em cứ gọi bảo hành thì nó không nó cũng hơi mệt thế cho nên là em cứ sử dụng điện à, cái cái sạc là nó ổn định và nó bền bỉ anh em nhé nó cũng trả hỏng được nếu mà đối với lại mắc của PV này nó sử dụng được 520W em thiết kế cho 400W thì nó quá là là, là trong khoảng cho phép cho nên là yên tâm không có gì mà phải lo hỏng anh em nhé rất là ok đấy thì đối với tấm pin này là à, 2 triệu một này thế còn bình quy như thế này 103H Vision này là 3 triệu 2 thế còn à, cái sạc này thì là 1 triệu 3 thôi đấy anh em mình thiết kế thêm một cái điều khiển à, một cái cái cầu dao như này nhé để không cắt cho mỗi cái điều khiển sạc thôi còn từ bình vào điều khiển sạc thì mình khỏi cần cắt anh em nhé từ bình và điều khiển sạc mình cứ ghim như thế quanh năm suốt tháng như thế đấy, còn từ sạc mà lên pin thì mình nên làm cái cầu dao để có mưa gió mình muốn có thể cắt thì mình cắt được anh em nhé và mình cũng không nên tháo ra tháo vào như vậy thì mình sẽ bị nhầm cái cái cái, cái đầu cực này này nó sẽ gây nguy hiểm cho sạc anh em nhé đấy về đấu lối thì anh em chỉ cần ấn vào tay như thế này thôi đấy nó ra thì mình cho cái tô vít vào cái lỗ này xong mình siết lưới nó ra xong mình đút dây và mình siết lại đấy thôi vậy thôi rất là dễ dàng và đơn giản anh em nhé sử dụng điện mặt trời là hoàn toàn miễn phí đấy lắng luôn như này anh em mình không sử dụng là là là, là hơi có lỗi với ông mặt trời nhé anh em nhé rồi xin chào anh em